La biodynamie, c'est de travailler avec une idée d'organisme agricole. D'avoir beaucoup d'arbres dans un endroit, ça permet de, de réguler les températures et puis l'humidité de l'air. La vache, elle a une richesse intérieure euh, insoupçonnée. Moi, je veux une agriculture productive. La biodynamie nous ouvre une voie royale dans cette direction. Que voulez-vous de mieux que ça Entièrement colonisé par les racines. La biodynamie, euh, elle préfigure l'agriculture de demain, une agriculture beaucoup plus autonome, qui garantit certainement une fertilité et une production alimentaire de qualité à long terme. Donc euh, nous, on, bon, on est spécialisé, euh, on est des maraîchers, donc on cultive tout ce qui est, tout ce qui est légumes. On était avant au cultivateur classique, traditionnel. C'est génial de pouvoir faire goûter une tomate biodynamique à des amis ou consommateurs, parce que là, ils perçoivent clairement la différence de par le goût. La grande distribution est de plus en plus demandeuse de la biodynamie. Ils ont d'ailleurs maintenant intégré le label Demeter dans leurs dans leur produits en magasin. Donc la, la demande augmente, ouais. les perspectives semblent prometteuses. On est clairement content du choix. La bouse de corne, c'est une préparation qui est utilisée en agriculture biodynamique, qu'on dynamise et qu'on épand sur les sols pour tout ce qui est l'activation de la vie du sol. La lune est dans la constellation euh, du taureau. Comme c'est un signe de terre, c'est un bon moment pour s'occuper de tout ce qui est euh, les plantes racines. On est à Montferrol, dans les vignes de la baie des Monts. Bienvenue. Là, on est en train de pulvériser la silice des cornes. Avec la silice des corps, on n'a pas un effet sur la matière. On a un effet sur l'architecture de la plante. On se retrouve avec des plantes mieux dressées et donc on a une meilleure photosynthèse. Et c'est grâce à la biodynamie que ça structure les vents. Ici, on a une, une autre aire de compostage. Là, clairement, on sent qu'il est encore chaud. L'humidité qui est parfaite là, pour finir le processus. Comment allez l'odeur euh, un peu champignon. Quand on le met en tas, l'idée c'est de plus le toucher. Le fait de ne pas le retourner, le fait d'insérer les préparations biodynamiques, on va vraiment garder tout ça dans notre tas, ses forces, mais aussi ses substances. Donc on voit, on est toujours sur ces deux plans, force et substance. Une ville qui a envie d'être durable, pas seulement pour les générations futures, pour les générations actuelles. On décline ça jusqu'à du bio, jusqu'à la biodynamie. Là, on travaille des, des essentiels avec des décoctions, avec des, des extraits fermentés. La bouse de corne, on cherche un peu la matière mais aussi l'énergie. Cette force qu'on trouve toujours dans la nature, dans la matière, qui est le vrai miracle de la vie pour moi. Les gens qui font la biodynamie connaissent très bien. Les, les, les essais d'oc, ce sont des, des essais en plein champ qui ont été mis en place il y a maintenant 40 ans. Procédés biodynamiques et fort différents statistiquement différents, donc c'est vraiment l'effet de la biodynamie que moi personnellement comme agronome je ne peux pas expliquer, je ne peux que constater.